बोमा আচ্ছা তুমি কই আছো সেটা বলো তো এলাকা আছে হুম এলাকাই আছি আচ্ছা আমার কথা মনটা দিয়ে একটু শোনো আমার আর এই ভাষায় মন টিকতেছে না তুমি কি আমারে নিয়ে যাবে এখান থেকে আমি বুঝার চেষ্টা করছি মেয়ে অফলে কি সবরে মেয়ে অফলে এইখানে এভাবে থাকা যায় আর আমার মন টিকতেছে না এখানে যেখানে মন না টিকে সেখানে কিভাবে মানুষ থাকে কিভাবে বাঁচে মানুষ বলো আমি কিন্তু একাই বের হয়ে চলে আসব যখন তখন ডাকলেই পাচ্ছি তাই বলে কি না না আমি এভাবে থাকতে পারবো না তুমি আমাকে বিয়ে কবে করবে বলো তো আচ্ছা ঠিক আছে সেটা না হয় দেবনি আহা তুমি যখন যা চাইছো আমি তো তখনই তাই দিছি নাকি বলো এত টাকা টাকা করার কি আছে আমার এখানে ভালো লাগতেছে না আমি সেটা বলতেছি তুমি সেটা কানে নিতেছো না এই দেখো ঘরের মধ্যে আবার খুকুর খুকুর কাজ শুরু হয়েছে এই যে বুড়িটা আছে না হ্যাঁ আমার এই যে শাশুড়ি সারাটা দিন খুকুর খুকুর করে কাশবে আর এখানে থুতু ফেলবে ওখানে থুতু ফেলবে এখানে কফ ফেলবে এইভাবে এই নোংরা পরিবেশে কি মানুষ বাঁচে আমি আর পারতেছি না তুমি কই আমাকে নিয়ে যাও হতে পারো না আবার টাকা আচ্ছা ঠিক আছে কত টাকা লাগবে তোমার দশ বিশ হাজার টাকা আচ্ছা ঠিক আছে দেখি ম্যানেজ করতে পারি কি না আচ্ছা ঠিক আছে দেখছো যে কথা বলার জন্য ফোন দিছি সেইটা আর কোনো খবর নাই শুধু টাকা 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 আমি জোরে ভালোবাসি সে দিকে ওর কোনো খেয়াল বৌমা বৌমা আমার কাজটা বেশি বাড়ছে আমার কয়ে ওষুধ কিনা দাও না আমি আর নিঃশ্বাস নিতে পারতেছি না ওষুধ কিনা দেবো মানে আমার কি পাগলে ধরছে না মাথা নষ্ট হয়েছে আমার হ্যাঁ আপনার হলো বয়স হয়েছে তাছাড়া মানুষের বয়স হলো তাকে তো এমনি অসুখ বিসুখ হয় হয় না সে অসুখ বিসুখই হয়েছে এইটুকু অসুখ বিসুখই সহ্য করতে পারেন না বাবা গো বাবা আসলেন যে বয়স হয়েছে দুই দিন পর এমনি মইরা যাবেন এত ফল ফুল অসুখ বিসুখ এগুলা খায় লাভ কি কোন দুই দিন আগে পরে তো এমনি মইরা যাবেন এক ঠ্যাং কপড়ে যা রইছে একটু ধাক্কা দিলে তো আর এমনি যাবেন না বৌমা मायर दी मारे ओषुद क्या दीमा क्या तुम देवाना हेलो मुरगी
তিন চার দিন না তুমি আমার আজকে যদি পাঠাইতে পারো বিকেলের মধ্যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তাহলে রাখি এখন হ্যাঁ তোমার মা ডাকতেছে আমার হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা বৌমা তুমি এত বড় মিথ্যা কথা না আমার পুলার সাথে কইতে পারলা কতটা বড় মিথ্যা কথা না একটু ছোট মিথ্যা কথা বলছি এর থেকে কত বড় বড় মিথ্যা কথা আমি বলি যেটা আপনি জানেন না আর খবরদার বলতাছি আপনার পোলার কানে যদি কোনো ভাবে এই সুল পরিমাণ এই কথাটা যায় তাহলে আপনার সুলের মুঠি ধইরে একেবারে ছাকা ছাকা কইরা ফলাম এ আমি বইলা দিলাম বৌমা আমি তোমার শাশুড়ি মুখ সামলায় কথা কও একবারও চিন্তা করো না যে আমি তোমার স্বামীর মা একটা মুরুব্বি মানুষে কেমনে কথা কইতে হয় এটা তুমি জানো না তুমি এত খারাপ আমি জানতাম না জানতেন না এখন জানলে যে আমি কত খারাপ এখন ঘরে যান নালে আর খারাপ হই জান জান কইতেছি মুখে গন্ধ বাইরে গেছে গা আপনি ভাব যা টাকার ব্যবস্থা তো করতে পারছি আমার মেকআপ টেকআপ জুয়েলারি টুয়েলারি সব ঠিক আছে না আজকে যাওয়ার সময় নতুন একটা জুয়েলারি সেট পরে যাব আমার দেখে যেন আরো সুন্দর লাগে তাইনা কিসের এত ঘ্যান ঘ্যান ছিল বাড়িতে হ্যাঁ কিসের ঘ্যান ঘ্যান ছিল 
তুমি জানো কি করছে তোমারে আমি কতবার বলছি বলো তো হ্যাঁ এই যে এই যে আমার শাশুড়িটা মানে এই বুড়িটা দূরে আরে শাশুড়ি কেন বলি এই শাশুড়ি আবার বলতো যে শাশুড়ি আরে হ্যাঁ ওই যে বুড়িটা আমাদের বাসার বুড়িটা সারাটা দিন হাসি হাসি ইস্তি নোংরা কক এদিকে সেদিকে একদম ছড়ায় আছে টায় থাকে এর মধ্যে রান্না করার সময় একদম কক পড়তেই থাকে কাশি দেয় এক দিক দিয়ে হাসি দেয় এক দিক দিয়ে এই নোংরা জীবাণু এই সমস্ত ইচ্ছা করে ফেলে আমি যদি এসব খাই তার মতো আমার যক্ষা হবে না আসলে এই শয়তান বুড়িটা যদি কেন মরে না আর তোমার আমার রাস্তা ওরা ক্লিয়ার হয় না আচ্ছা টাকা টাকা আনতে বসলাম টাকা আনছো সারাক্ষণ টাকা 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 আর তোমাকে আমি টাকা দেই না যখন যেটা চাই আমি কি দেই না সেটা আচ্ছা আমার কোনো কিছু লাগলে তবে তোমার কাছে চাইবো তুমি দিবে না কে দিবে বলো তুমি আমার জান জান কলিজার টুকরা তুমি আমার দুষ্ট টুকরা কিন্তু তুমি জানো না আরে আমি তো দেব আমি কি না করছি নাকি তোমার হে যে আমি দেব না আমি তো জানি এই টাকা দিয়ে তুমি কি করো আমাদের ভবিষ্যতের জন্য তুমি একটা দোকান নিতে আছো তুমি আমাকে বলছিলে না এর জন্যই তো আমি আমার যে হাজবেন্ডকে এত চাপ দিতেছি যে টাকা দাও টাকা দাও যত তাড়াতাড়ি দোকানটা হয়ে যাবে আমাদের ভবিষ্যৎটা তত ভালো হবে আমরা তত তাড়াতাড়ি পালায় যেতে পারব আরে বলো বোকা কোথাকার হাজবেন্ড বা স্বামী বলছো কাকে ও তো তোমার স্বামী নয় ও হচ্ছে টাকার মেশিন ও দূর প্রবাসে থেকে কষ্ট করে টাকা ইনকাম করে দেশে পাঠাবে আর সেই টাকা দিয়ে আমরা বিজনেস করব অন্যান্য ব্যবসা সাজাবো তারপর তুমি আর আমি আমাদের পরিকল্পনার মতো সংসার সাজাবো তাই না এই যে তোমার টাকা ও আমার সোনা আমার লোক কি জানো আগে আমি যাই আরে দাঁড়াও টাকাটা নিয়ে ওইভাবে চলে যাইতেছো আরে দুইটা মিনিট একটু আমাকেও সময় দাও টাকাকে দেখলাম কত ভালোবাসলা আর আমাকে আমাকে ভালোবাসার নাম গন্ধ হই নাই দুইটা মিনিট একটু সময় দাও আরে বাবা তোমাকে সময় দেওয়ার মতো অনেক সময় আছে তুমি তো জানোই দোকান নিতেছি এই টাকা দিয়ে তারপর দোকানে মাল তুলবো দোকানটা সুন্দর করে সাজাবো নতুন প্ল্যানিং করব আমাদের স্বপ্ন আছে না পরিকল্পনা আছে তুমি বুঝতেছো না কেন এখন আমি যাই হুম আরে বাবা কেন বোঝো না তোমার স্বামী প্রবাসে থেকে ওই বলরটা কষ্ট করে টাকা ইনকাম করে আমাদের দেশে পাঠাবে আর আমরা সেই টাকা দিয়ে অন্য ব্যবসা করব আরে সোনা মানে অনেকগুলো কাজ আছে এখন আমি যাই পুরো কথা হ্যাঁ টাটা বাই বাই টাকাটা একটু পরে দিলেই ভালো হতো টাকাটা আগে আগে দিয়ে দিলাম তাই চলে গেল তাড়াতাড়ি এত সময় শাশুড়ির সাথে ঝগড়া করে তারপর আসলাম চলে গেল যাই বাড়ি যাই বাড়ি গিয়ে বুড়িটার जैगा ढुकतेमो <laughs> আমি তো ওই দিক দিয়ে তোমার খুঁজতেছি ফোনটা বাসায় রেখে আসছি প্রত্যেকটা দিন ভুলে যাই 
আর আবার লক্ষ্মী সোনা এত তাড়াহুড়া করার কিছু নাই আমি তো তোমার জন্য অপেক্ষা করবই আর কেন এখানে দাঁড়িয়ে আছে জানো তোমার সাথে আজকে ইম্পর্টেন্ট কথা আছে আজকে আমরা পালিয়ে যাওয়ার প্ল্যানিং করব কি বললা আজকে আমরা পালায় যাব আল্লাহ রে আল্লাহ আমি এখনি বাসায় যাই রেডি হই আসতেছি সুন্দর একটা শাড়ি পরে আসবো এই এই দাদা দাদা এত তাড়াহুড়ার কি আছে শোনো কি কি নিতে হবে কিভাবে পালাবো কোন দিক দিয়ে যাব এটা আগে তো আলোচনা করতে হবে না তুমি তুমি বুঝবে কি করে ঠিক চুক্তি আছে কথাই তো আমাদের অনেক বুদ্ধি আর আমার টুনটুনি শোনো আমি কাজ করব বাড়ি থেকে গিয়ে টাকা পয়সা সোনা দানা গহনা যা আছে সব একটা ব্যাগে তুলব ব্যাগ যেন বেশি বড় না হয় মাঝারি সাইজের একটা ব্যাগ নিবা ঠিক আছে তো আমাদের অনেক বুদ্ধি একদম ছোট একটা বাবু একটা ব্যাগ বানাবো হ্যাঁ কেউ যেন একটু বুঝতেও না পারে আর সাজগুজ ইউ করব না যা পড়ে আছে তাই পড়ে আসবো কেউ বুঝতেও পারবো না যাজকে পালাইতেছি আমরা হ্যাঁ তোমারও মাথায় অনেক বুদ্ধি আছে তুমি সারা কথা সাজগুজ নিয়ে ব্যস্ত থাকো একদম সাজগুজ করবে না তোমার হাজবেন্ডের সাথে কথা বলবে না ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে তোমার শাশুড়ি যেন কোনো ভাবে বুঝতে না পারে আরে বুঝতে পারবে না কেউ ট্যাটটাও পাবে না আমি বাসায় যাই গুছাই সব কিছু অনেক কিছু গুছাইতে হবে হুম এক কাপড়ে চলে আসবে একটু বাহানা করবে ঠিক আছে যে কাপড় পরে আসে এই কাপড়ে চলে আসবে কিন্তু এই কাপড়ে আসবো বাবা আমি যাইতেছি চলো যাও চলো যাও অনেক দিনের সাধনা আজকে পুরো সোনার ডিম পাড়া হাসটা সবগুলো ডিম নিয়ে আমার কাছে চলে আসবে আর সেই ডিমগুলো আমি বাচ্চা ফুটিয়ে পুরো হাঁসের খামার করব ও রাজ্য শহর রাজকন্যা আমার ঘরে যা গয়না গাড়ি ছিল টাকা পয়সা ছিল সবকিছু নিয়া ওই পুলার সাথে পলাইয়া গেছে বাজার বেইমানি করেছে না আমি তোরে আবার বিয়া করামু ভালো একটা মাইয়া দিকে তোরে বিয়া করামু বাজার তুই কান্দিস না বাজার না 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 আমি বিয়ে করতে পারবো না আমার ধরা সম্ভব না 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 সন্তানের মা আর মায়ের মনের ভিতরে কত শক্তি এটা আমি ওরে দেহায়া দিতে চাই আমি তোর একটা ভালো মাইয়া দিকে বিয়ে করা মুবাজার হাওয়া মা তুমি ঠিকই হয়েছো ওরে দেখে দিতে হবে আমিও পারি তুমি কালকের মধ্যে আমার বিয়ে ঠিক করো আমি কালকের মধ্যে আমি তোরে বিয়ে করামো দাঁড়িয়ে <laughs> আমি বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় এত সতর্কতা অবলম্বন করলাম 
ওই ব্যক্তির শাশুড়িটার সামনে পড়ে গেছিলাম আরে বাবা ওসব ভাবে ফেল বাদ দাও তো ওইটা চিন্তা থেকে চলো 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 আর চলো দাঁড়াও কি তুমি এটা আমাকে কোন দিক দিয়ে নিয়ে আসতাছো আমি তো কিচ্ছু বুঝতেছি না আরে বোকা তুমি বুঝবে কি করে সব সময় তো গ্রামে থাকছো গ্রাম থেকে শহর থেকে ঢুকতে হয় এটা আমাদের রাস্তা বোঝো না শুনো এই দিক দিয়ে আরকে সামনে গেলে আমার মামার বাড়ি ওইখানে গিয়ে আপাতত চলো তো ওইখানে কেন তুমি না বললা কাজী অফিসে নিয়ে যাবা আরে বলো তোমার মাথা কি ঘিলু নাই কাজী অফিসে যে যাবো তো প্ল্যানিং করতে মানে কথা বলতে হবে না হ্যাঁ চলো 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 আমি যা যা করি যা বলি তাই শোনে শোনো সেটা হচ্ছে কি আমি চাইলে তোমাকে নিয়ে যেতে পারতাম কিন্তু নেওয়া যাচ্ছে না কারণ একটা সামাজিক দিক আছে না আমি তো এখনো তোমাকে বিয়ে করিনি তাই আমি বলছি কি তুমি বরং এখানে থাকো আমি এগুলো আমরা দেব এগুলো দেবো মানে আচ্ছা বিয়েতে কাজই থাকবে তুমি থাকবো আমি থাকবো সাক্ষী লাগবে না লাগবে তো অন্য কাউকে সাক্ষী নেওয়া যাবে না তা তো না এই জন্য আমার এই মামাতো ভাইকে সাক্ষী হিসেবে নেবে বুঝতে পেরেছো এখন এগুলা সহজ তোমাকে এখানে রেখে যাই কেউ যদি নিয়ে যায় থাকবে <laughs> আমার জীবনটা শেষ করে দিয়েছে মাথাটা মনে হয় শেষ করে দিয়েছে একই বলে সোনার ডিম পাড়া হাস এবার খামারে থেকে করবে টাস টাস নিয়ে মানুষ যে বলত হয় এটাই তার সব নিয়েছি মোবাইল টোবাইল টাকা পয়সা সব আচ্ছা তোর কত সুন্দর জামাইটা কষ্ট করে তোদের সুখের জন্য দূর প্রবাসে গিয়ে দিন রাত পরিশ্রম করে তোদের এই দৈনিক চাহিদা বল আর্থিক চাহিদা বল পরিবারের সচ্ছলতা বল এগুলো পূরণ করার জন্য দূর প্রবাসে গেছে আর তুই সেই কষ্টের টাকা আমাকে দিয়ে তোর যৌবনের চাহিদা মিটাতে চাস তাই না তোদের জীবনে এরকমই হওয়া উচিত এখন তুই রাস্তায় বসে বসে কান আমি গাইবো সুখের গান বললো তো এক দুই মিনিটের মধ্যে চলে আসবে এখন পর্যন্ত আসছে না এক ঘন্টার মতো হয়ে গেল মনে হয় রাস্তায় গাড়ি ঘোড়াও কমে যাচ্ছে কি যে করি আসবে মনে হয় একটু লেট হচ্ছে হয়তো বা গয়নাগাটি কই রাখবে না রাখবে আসলে এ সমস্ত মেজর জিনিস তো আসবে একটু পরেই চলে আসবে দুই ঘন্টার মতো হয়ে গেল মনে হয় কি ব্যাপার ও এখনো কেন আসছে না কি করি ফোনটাও সাথে করে নিয়ে গেল বললাম যে ফোনটা রেখে যাও এখন আমি কল করতে পারতাম না আমার চিন্তা হচ্ছে আচ্ছা ও কি আসবে না ও কি আমাকে ধোকা দিল আরে না না এরকম কিছু না কত দিনের সম্পর্ক আমাদের কত টাকা পয়সা দিয়েছি ওকে আমি কত ভালোবাসে আমাকে ও আমাকে ছেড়ে যাবে না আসবে ঠিকই আসবে দেরি হচ্ছে দেখে মনের মধ্যে যেন একটু কীরকম লাগছে মাথা থেকে সব কিছু ঝেড়ে ফেলতো মা ঝেড়ে ফেল ঝেড়ে ফেল ও আসবে 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 সে দশটার দিকে এখানে এসে পৌঁছেছিলাম এখন বাজে একটা 
লোকজন তো তাই বলছে একটাই বাজে এভাবে আর কতজনকে দাঁড়া করাবো আর কয়বার জিজ্ঞেস করব যে ভাই কয়টা বাজে কয়টা বাজে একটা বাজে চার চারটা ঘন্টা আমি এটা আমি এটা কি করলাম ও আর আসবে না ও আমাকে ও আমাকে ধোকা দিয়েছে আমি আমার একুল হারাইলাম ওকুল হারাইলাম আমি আমি যে এখন বাড়ি ফিরে যাব সে উপায়ও নেই কারণ বাড়ি থেকে সব কিছু নিয়ে এসেছি এটা এতক্ষণে আমার শাশুড়ি বুঝে গেছে তাছাড়া রাতও অনেক হয়ে গেছে আমি যদি জঙ্গলের পথ দিয়ে যাই দুর্ঘটনা ঘটতে পারি এখানেই কারো বাড়ি ওই তো একটা লোক বাড়ির ভিতরে ঢুকছে আমি জেনে শুনে আপনার সংসারে আসছি আর আজকে কেন এসব কথা বলে আজকে এই রাতটা মাটি করতে চাচ্ছেন মানুষের জীবনে তো এই রাতটা একবারই আসে তাই না ওইসব আমি শুনতে চাই না আমি চাই আমরা নতুন ভাবে আবার শুরু করি আচ্ছা এই প্রসঙ্গগুলো এখন বাদ দেন না চলেন না আমরা আমাদের সংসার শুরু করি তুমি এখানে কেন আসছো কি ব্যাপার রাজু এটা তো আমাদের ঘর আমাদের ঘরে এই মেয়েটা কেন বসে আছে আর তা আবার বসে যে হ্যাঁ তুমি ঠিক বলছো এই ঘরটা এই রুমটা সম্পূর্ণটাই তোমার ছিল কিন্তু তুমি তুমি এই রুমের যোগ্য না কারণ কারণ তুমি আমাকে ত্যাগ করে অন্য একটা ছেলের হাত ধরে এখান থেকে চলে গিয়েছ রাজু আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি আর তাই আমি এ সংসারে ফিরে এসেছি তাই বলে তুমি তুমি অন্য একটা মেয়েকে বিয়ে করবে তাছাড়া তুমি বিদেশ থেকে এলে কবে চোখ একদম চোখ তোর ওই মুখে আর একটি কথা বলবি না শোন আমার মা আমার মা তোর তো মা তোর মা না বল আজকে আমার মার জায়গায় যদি তোর নিজের গর্ভধারিণী মা হতো তাহলে কি তুই পারতি দিনের পর দিন চার উপর অত্যাচার করতে তুই কি পারতি তাকে দিনের পর দিন না খেয়ে রাখতে তুই কি পারতি দিনের পর দিন তাকে ঔষধ কিনে না দিতে এই তুই নিজেকে কি মনে করিস নিজেকে কি মনে করিস রাজু আমার ভুল হয়ে গেছে এবারের মতো মাপ করে দাও আমাকে একটা সুযোগ দাও এই মেয়েকে বের করে দাও বাসা থেকে তোকে ক্ষমা করবো আমি তোকে যদি আমি ক্ষমা করি তাহলে তাহলে সমাজে পুরুষ জাতির কলঙ্ক হবে এই সমাজে একটি নারীর জন্য দশজনের ক্ষতি হয় যেমনটা তুই করেছিস এই আমার ভিতরে কি এমন কমতি ছিল কি এমন কমতি ছিল যার জন্য তুই পর পুরুষের হাত ধরে আমার বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিস হ্যাঁ শোন আমি বিদেশের বাড়িতে রোদে পুরে বৃষ্টিতে ভিজে মাথার গাম পায়ে ফেলে টাকা উপার্জন করে সেই টাকা তোর জন্য পাঠিয়েছি আর তুই তুই কি করছিস সেই টাকা দিয়ে বিলাসিতা করেছিস পর পুরুষের দিয়েছিস আমার আম্মারে আমার মায়ের তুই একটি কারা করিয়ে দিস নেই আমার মায়ের ঔষধটা পরে কিনে দিস নেই আমার মার উপরে তুই দিনের পর দিন অত্যাচার করেছিস এই তুই কোনোদিন মা হবি না হ্যাঁ বল আজকে আজকে আমার মা দেখে তুই তাকে এভাবে অবহেলা করেছিস হ্যাঁ তাকে দূর দূর করে বাসা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিস আমাকে একটা সুযোগ দাও আমি ভালো বউ হয়ে দেখাবো আমি তোমাকে ওয়াদা করছি আমাকে একটা সুযোগ দাও একটা কথা আমার মুখ ধরে বলবি না তুই আজকে থেকে আমার কেউ না তুই আমার কেউ না তুই যদি ভালো চাস আমার বাড়ি থেকে এখান থেকে বের হয়ে যা রাজু বের হয়ে যা তুই আমার সামনে থেকে চলে যা যা কিনারায় যতটা সুখ শান্তি 
আমরা ভাবি কি হয়তো বা পুকুরের মাঝখানে আরো বেশি সুখ শান্তি এই লোভে লোভে যখন পুকুরের মাঝখানে যাই তখন সেখানে গিয়ে ডুবে মরতে হয় আমার পরিণতিও তাই হয়েছে আমি ভেবেছিলাম পুকুরের মাঝখানে অনেক সুখ হবে কিন্তু সেখানে গিয়ে আমার ডুবে মরতে হলো আমি জানি না আমার এই জীবনের শেষ পরিণতিটা কি হবে আমার জীবনের পথ কোথায় গিয়ে থামবে বেশি সুখ খুঁজতে গিয়ে আজকে আমি কুলহারা না এ কুল গড়তে পেরেছি না নদীর অকুল গড়তে পেরেছি আজকে আমি দিশে হারা আমার মতো এমন ভুল কোনো নারী যেন না করে পরক্রিয়া যখন একটা ছেলে অথবা মেয়ে করে তখন মনে হয় আমাদের সুসংসারটা যেন কতই সুখের হবে একটা বারের জন্য ভাবি না অপর্যন্ত আমাকে ধোকাও দিতে পারে